Buongiorno amici del canale, è tornata Alessandra, terra d'ombra, cercatela così sui suoi social e così scoprite cosa fa. È una brava decoratrice, una restauratrice, Giusto. una pittrice e quindi io la chiamo sempre molto volentieri perché ho piacere di farvi vedere anche diciamo, un altro mondo. L'altra volta abbiamo fatto un tutorial diciamo un pochettino più classico, mm? sì. abbiamo usato lo spolvero e se non sapete cos'è andate a cercare il video perché non ve lo dico qua. E oggi è tornata per fare con me una bella parete utilizzando Magic Wall, usiamo la Sunset Blue, un colore bello, un, un blu petrolio grigio, sì. molto profondo, me l'ha proposto lei, ha scelto lei le tonalità, però non ve le dico, Beh, in anche se potete spiegare, sì sì sì, e faremo qualcosa di più contemporaneo, più moderno, sì. così per tutti i gusti. Noi ovviamente oggi diamo l'ispirazione con delle tonalità che però loro possono reinterpretare e accostare Certo, possono usare dei rossi, dei rosa, degli oro, come vogliono loro. Mm? Sì, ricordate sempre di contestualizzare comunque quello che fate, che si resta in un mobile di una parete con la mia costante, con i soffitti, scelto... i esatto. pavimenti. Abbiamo scelto un colore spinto, acceso, però dovevamo considerare di avere comunque un soffitto in mattoni, quindi potevamo azzardare però tenendoci sempre su una linea di colori eh, che stesse bene. Ok, sì. quindi partiamo e facciamo vedere come copre bene il mio sunset blu. Ok, come on! bene perché sapete che la preparazione è fondamentale soprattutto quando si parla di vernici come questa che non hanno bisogno di primer non lo produciamo ricordatelo sempre magic wall e magic pen non hanno fondi non hanno primer anche sullo stucco veneziano cerato per esempio quindi importante sì ok aprire la latta e girare per bene ma è ancora più importante la preparazione scaraffando cosa vuol dire Lisa scaraffare scaraffare vuol dire che tu ti metti qua ti canti una canzoncina io dico sempre così controlla che non ci sia polvere nel secchio che può capitare <ride> e passi da secchio a secchiello un bel po' di volte anche 10 volte se necessiti una dos cercate di non colare così non si spreca nulla di nuovo tres <ride> tutte le volte che il colore necessita quando sarà bello omogeneo sei a posto diciamo che diamo anche una bella girata al fondo in modo che negli angolini non rimanga nulla di incastrato e che non si possano avere magari dei punti di colore non, non omogenei ok faccio ancora una volta da secchio a secchiello wow e il profumo inebriante e voilà non la useremo tutta eh. io ho aperto no, la 2 litri e mezzo perché è comunque un formato fantastico e se ne avanzi un goccino è meglio così poi anche magari che ne so se si sbecca negli anni andare a ritoccare certo. col colore puro però se ne avanziamo meglio ha un'ottima resa quindi sicuramente sì. ne avanzeremo merlino <ride> un pennello eccezionale ricordate che è fantastico anche per i mobili i mobili molto grandi e partiamo carico bene merlino quindi giro, 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 carico perché la sua forma ovale non serve solo, eh, diciamo, per bellezza, <ride> ma proprio per, diciamo, assorbire al suo interno pittura e far meno fatica. E poi partiamo. Guardate. Come al solito una parete non bellissima perché è un muro molto vecchio e a noi piace così, cioè a noi piace che sia contestualizzata nel suo, eh, no, nel suo punto storico e quindi una parete magari un po' bruttina, ruvidina, e ricordate sempre che la, la wall, essendo semisatinata, può mettere anche un pochettino in luce i difetti di una parete. Quindi non siete voi, magari, se vedete che la pittura in certi punti può avere dei, dei difettini. Non siete voi. No, è semplicemente la wall che, essendo semisatinata, mette in, eviden in evidenza alcuni punti della parete. A me piace molto, piace molto l'effetto materico, piace molto l'effetto, diciamo, 
incongruente e secondo me sarà perfetto perché a noi per fare questa parete, perlomeno vedendo il tuo schizzo, la tua bozza, aiuterà tantissimo. Sì, aiuterà anche perché è vero che faremo un disegno moderno, però dobbiamo comunque dare continuità, come dicevamo prima, con il contesto. Quindi un soffitto in mattoni rustico richiede una parete un pochino rustica. Se fosse troppo liscia risulterebbe magari troppo moderna mm. e un po' troppo dissonante. Artefatta, sì. Sì, 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 quindi esatto. quindi, sfruttiamo quello che c'è. Esatto, quindi il fatto che sia semisatinata, che mette in rilievo anche le brutte spatolature molto vecchie di questa, di questa parte della fornace, questa è un'antica fornace, secondo me ci aiuteranno tantissimo anche nel prossimo passaggio. Guardate la coprenza, daremo una mano. Se non riuscite con una mano a coprire perfettamente, perché o avete preso poco colore o avete tirato troppo. Perché, vedete, io la stendo e poi basta. Non è che continuo, non è che tiro, 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 tiro. No, prendo, carico il pennello, qua ho il colore, vado sulla mia parte di muro continuando e cerco di stendere, spalmare, coprire... Nel momento in cui vedo che il mio pennello non ha più nulla da dare e inizia a non coprire più come prima, basta. Vuol dire che prendo ancora colore. Non ne userete di più, perché se usate il colore puro e lo stendete quando serve, darete una mano. Ed è meglio dare una mano data bene che darne due, perché lì sì che userete più prodotto. Ok? Mi aiuti? Certo. Andiamo avanti. In effetti copre veramente bene e sta benissimo. Ottima sì, scelta. Una mano eh? è più che sufficiente. Sì, sì. Ovviamente nel momento in cui vedete che eh, il pennello è vuoto, come vi dicevo prima, non ha più colore da dare, basta, non stiamo a trascinare, guardate, non stiamo a tirare, perché in questo punto se tirate troppo poi si vede sotto e sarà poi necessario dare un'altra mano e noi non vogliamo, vogliamo fermarci a una, anche per questioni di tempo perché bisogna fare questa parete tutta oggi. Eh. Certo, anche perché è vero che poi noi comunque faremo una decorazione sopra, però è sempre bene che almeno il colore di base sia ben steso, sì. che non lasciamoci magari fuorviare dal dire vabbè ma anche se lo do male non importa tanto poi devo coprire con la decorazione. No, no, no. no diamo una bella mano omogenea sì, sì. in modo da evitare di dover fare ritocchi, perché casualmente poi la decorazione cade sempre nel punto dove manca colore. <ride> dove non deve cadere. Diamo una bella mano prima Perfetto. e lavoriamo poi più tranquilli dopo. E voilà. Vedete noi continuiamo ad attaccare la pennellata da dove siamo già partiti. Quindi se noi siamo partiti da qua continuiamo a legare le nostre pennellate sempre alla prima parte di colore. Bene, la parete è terminata, aspettiamo giusto che asciughi, anche se nella parte iniziale è già praticamente asciutta e poi incominciamo con il decoro. Ale, cosa combini adesso? Dimmi un po'. Allora, la parete è asciutta e si è asciugata veramente in frettissima. Quante mani? Una, una sola mano. Adesso andremo a fare delle spugnature, qua e là, non dappertutto, perché il decoro in realtà non verrà fatto dappertutto, però l'idea di lasciare una parete così piatta, passatemi il termine, in un contesto rustico rischia poi di stridere un pochino, quindi almeno in alcune zone andrei a um, fare delle tamponature, delle mascherature okay. per alleggerirla un po' almeno nelle parti che non saranno decorate. Apro solo una parentesi, lei ha usato veramente poco colore, la lazza <ride> sì, da 2 litri e mezzo è praticamente ancora piena, ha usato due litri di, 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 di prodotto, quindi eh, in realtà una parete del genere con un 7,50 ne avremmo anche avanzato. E ora lei utilizza un po' di dark sand. Sì. Voi per fare una parete a casa vostra non vi preoccupate, non dovete acquistare barattoli grandi. Ci sono i 125, i barattoli piccoli. Adesso poi ne prendo uno e ve lo faccio vedere. Quindi per fare questa decorazione, per esempio, che sta facendo lei ora, potete tranquillamente acquistare il 125 mm. di Dark Sand Magic Wall. E siete a posto. In avanzata. Sì, io ho già la latta aperta e quindi continuiamo così. Però in questo caso ci serve comunque dare un po' di rottura, almeno nella parte centrale e nell'angolo, perché comunque qua abbiamo una parete ad angolo, non è una parete piatta. Quindi un pochino di rottura qua e là la alleggeriscono. E prendiamo un Dark Sand, che non è proprio un bianco. No, è anzi, è un... è un sabbia con una punta di grigio. Potevamo fare anche qualche sporcatura con il bianco, però eviterei in generale, ma questo vale proprio un po' per tutte le decorazioni, il bianco ottico e il nero, a meno che sia una decorazione 
super moderna che allora lo richiede però il bianco e il nero sono sempre colori che stridono mette un goccino di acqua Sì, un goccino di acqua come vedete anche lei pesa tutto sì, <ride> esattamente sì, come sì. me molto sentimento quindi avrà messo due cucchiai di acqua più o meno su un 50 grammi di pittura se vogliamo essere abbastanza precisi sì. andremo comunque a, a spugnare questo colore però Partiamo da un colore un pochino diluito, diciamo, ci aiuta un pochino a... A stenderlo. Sì, a stenderlo e a renderlo, a non fare proprio le chiazze di colore. Quindi essere magari eh, più, diciamo, leggeri anche nel, nello stendere un colore che è più velato. In realtà questa operazione che andiamo a fare è molto semplice, è più quello che stiamo dicendo che quello che andremo a fare. Spugna. Quindi, spugna di mare. O se no trovate anche quella di Magic Paint, sì, che Magic è questa, Paint, sì. però è una spugna che ne abbiamo spaccato. Spugna, diciamo, classica, che va molto bene per queste anticature, sbocconcellata a volte per fare la grandezza che ti piace di più. Sì, eh, questa è bagnata e strizzata, vedete, è strizzata, non, non, non scende acqua. È molto morbida. Quindi, pennello da una parte, spugna dall'altra, perché questa deve essere un'operazione localizzata, ma abbastanza veloce. Andremo sì. a lavorare in questa parte centrale per piccoli punti, quindi stendiamo un pochino il colore in questa maniera anche disomogenea lasciando comunque già delle aperture certo. sotto e poi con la spugna andremo a tamponare in questa zona dove c'è più colore e sfruttiamo a questo punto il colore che c'è sulla spugna per andare ad allargarci un pochino nelle zone dove non abbiamo dato le pennellate certo adesso è molto evidente poi in realtà quando asciugherà sarà comunque molto più velato. più velato io sono sicura che quando iniziano a fare questo, questo progetto con questo passaggio si prendono un sacco di paura le persone quindi diciamo sempre che bisogna un attimino diciamo rilassarsi quando si fanno questi passaggi e aspettare perché tutti i vari passaggi no, tra di loro incastrati danno poi un buon risultato. Certo non si può pensare di vedere già il risultato adesso. No, assolutamente. Adesso sembra, sembra quasi un errore quello che stiamo certo. facendo. In realtà ci aiuterà molto poi nell'equilibrio della composizione dopo. Vedete, lei adesso ha sciacquato la spugna. Sì, per scaricare un, per pochino scaricare un po' il colore. Perché comunque il colore di base che deve prevalere è poi sempre il sunset blue. Certo. Bellissimo. Quindi facciamo questa operazione, non dappertutto, andiamo magari ad allargarci un pochino, quasi facendo a, a far morire, sì, si dice, come se no, fosse sì. tecnico, far morire il colore e poi magari in un'altra zona andiamo un pochino a intensificarlo, quindi riprendiamo, non abbiamo bisogno neanche più di intingere perché il pennello è ancora un po' carico, un pochino, qua e là, così. Bellissimo, sì. E andremo prima a lavorare sulla zona dove abbiamo steso la pennellata e poi un po' come abbiamo fatto con la prima mano e con la tinta di base andiamo a raccordarci con le parti esatto vedete lei sta collegando prima. anche la prima passata eh, di colore alla seconda per fare magari appunto delle, degli sfondi differenti con intensità differenti però non ho dato non ho steso il colore in due zone vicine, l'ho steso dando un po' di respiro, in modo che poi con la spugnatura vado a raccordarmi certo. e rendo diciamo, una parete omogenea nella sua disomogeneità, se vogliamo dire. Faremo ancora qualcosina nell'angolo e poco di più. Poi possiamo procedere con, eh, con il decoro. Abbiamo finito la spugnatura e come vedete la parete è molto molto bella, sembra quasi una nebbia su un cielo particolare, un po' ingrigito, molto contemporaneo, brava. Ora diluiamo un po' di tonalità. Abbiamo scelto Sherry, Sugar Paper, Nuit d'Amour e Monsieur. In realtà eh, potremmo utilizzare prima il chiaro e poi salire, ma eh, vedremo un pochettino quello che lei si sente di fare per diciamo miscelare al massimo i colori, perché è vero che in teoria ciò che sta più lontano, no? meno nitido, potrebbe essere più chiaro, però poi in realtà alla fine, riguardando, potremmo aggiungere dei tocchi di chiaro anche sul, sul fondale finale. Okay. Ricordate che non, non è il caso di comprare barattoli grandi a 7,50, ci sono anche 125, mm? quindi per fare questa decorazione qua basta e avanzano anche i barattoli piccoli. Avanza. Diciamo che una parete del genere potete fare tranquillamente con uno da 7,50, 
per fare il fondale sì. e poi con barattoli piccoli, quindi anche una spesa molto molto irrisoria. Questo tipo di lavoro sarà sì contemporaneo ma allo stesso tempo molto gestuale, nel senso che mh, non si farà un disegno preciso, meticoloso come può essere con uno stencil o con uno spolvero, si andrà molto distinto, quindi eh, vi farò vedere proprio un tipo di pittura più gestuale. Poi chiaramente a casa, magari per voi che la prima volta, magari una traccia matita, qualche riferimento, fatelo tranquillamente. Però eh, anche nel far questo mh, liberate la mente e, e fate una cosa molto, molto gestuale, molto fresca, perché un conto è fare uno stencil, un decoro minuzioso su un'anta, su un piano, un conto è gestire uno spazio più grande. Quindi più la pittura è di getto istintiva e meno la si ripassa, più è d'effetto. In questo caso abbiamo Liberare scelto... Liberare il polso, magari prima posso prendere un cartone molto grande, sì. appoggiarlo sulla parete e provare a fare uno schizzo sul, sul cartone. In questo modo poi vedete come sta alla parete. Sì, un pannello di recupero, ah. no? qualsiasi cosa Io appoggiata sto... in verticale, perché Perfetto. siamo molto abituati a lavorare esatto, sui piani esatto. appoggiati. Invece in verticale cambia tutto. Sì. E... Io ti sto mettendo un po' di colore puro sì. nelle ciotoline, così ti prepari le tue, certo. le tue miscelazioni, perché per scorrere un po' di più, anche se diciamo la verità, eh, essendo una pittura resinosa, la wall scorre abbastanza, però con un goccino di acqua l'aiuterà col pennello a scivolare e fare ancora meglio la foglia. Sì, più che altro perché dobbiamo gestire uno spazio Molto ampio, più ampio. Non troppo diluito, perché ricordiamoci che stiamo lavorando su pareti, quindi la gestione del colore è un po' più impegnativa. Troppo diluito rischia di colare. Di colare. Quindi, se lo facessero però su un piano di un mobile... Potrebbero Otta magari puro, sì. tranquillamente andare puro perché andiamo con superfici più piccole. Certo. Guardate, io ho messo più o meno due cucchiai di colore per ogni tazzina. Quindi due cucchiai di Nuidamu, due cucchiai di... Ma giusto da, ecco. da dargli un po' di scorrevolezza. Lei invece mette mezzo cucchiaio. Ok. Ora possiamo anche girare direttamente col pennello, vero? Sì, sì. Eh, sì, sì. già un goccino lì. E per i pennelli... Vedete voi anche in base al tipo di decoro che volete fare, io utilizzerò dei pennelli a punta piatta. Sì, che fanno parte del nostro set di pennellini, quello medio e grande. Sì, non spaventatevi di, insomma, misure un po' grandi, perché comunque ricordiamoci che stiamo parete. lavorando su parete, quindi questa è una dimensione Justa. sufficiente. Eh, pennelli a punta tonda, mh, prendete anche dei pennelli usati, non necessariamente il pennello deve essere nuovo, andiamo addirittura a usare un pennello di questa dimensione. Questo è il punta 2, quello che usiamo per fare anche le anticature con la cera, eh, il più piccolino, il punta 2, ed è perfetto perché è proprio a punta. In questo caso abbiamo scelto tre tonalità sì. che accompagnassero la parete sì. di fondo, e quindi il Monsieur, il, monsieur, il Nuit d'Amour e lo Sugar Paper. E... Abbiamo messo anche lì nel cuoricino rosso un sì. po' di sherry. Tocco di sherry. Però c'è ancora una sorpresa, sì. non glielo diciamo adesso. No, una cosa per volta. Adesso eh, mescoliamo un pochino sì. i colori e incominciamo a partire. Con cosa vuoi che ti mescolo? Ti aiuto. No, magari... Il blu? Sì. Con cosa? In piatta. Quindi punta piatta, giro il blu. Lei punta piatta, sì. giro l'azzurro. Ti piace la scorrevolezza? Guarda sì, come forse è, una, un è una crema proprio. Sì, ricordiamoci che il più o meno un deve cucchiaio, scorrere, sì. ma non colare. Più o meno un cucchiaio di acqua su due cucchiai di colore. Poi dipende sempre anche Guarda. dal grado di assorbenza della parete, quindi ognuno poi, magari per chi ha una parete in cartongesso, la parete assorbirà più di una parete intonacata, quindi la gestione la, la valutate poi voi in base anche alla vostra manualità. Non c'è un disegno preparatorio di base, cerchiamo un pochino di immaginare già le dimensioni che vogliamo dare eh, alle nostre foglie perché qui faremo una sorta di finta carta da parati, non perché non ci piacciono le carte da parati ma perché molte volte l'applicazione non è così immediata e in questo caso che abbiamo una parete angolare un tipo di decorazione del genere su carta da parati richiederebbe una carta ad hoc certo. quindi cosa fare e poi diciamo che c'è anche una parete molto ruvida quindi le carte da parati era un pochettino più ostico quello sì, quello sì. e poi sì. in questo caso la personalizziamo proprio come vogliamo noi facendola diventare davvero una parete però in realtà parte. lei ha in testa un tipo di foglia che più o meno è un bambù Potrebbe? Sì, è una cosa molto... Bucolica. Richiamo un po' la foresta, richiamo un po' queste cose esotiche. Okay. Adesso lei vi spiegherà come fare questo tipo di foglie, quindi guardate bene come impugna il pennello, che manualità utilizza per rappresentare queste decorazioni. Partiamo, farò una prima foglia. Come vi dicevo, deve essere un movimento molto gestuale e istintivo. Utilizzo il pennello 
a punta piatta che mi servirà sia per fare lo stelo della foglia che la foglia stessa. Quindi in maniera molto gestuale parto dal basso, salgo e faccio una sorta di ramo, chiamiamolo così, e poi con lo stessa, usandolo di taglio, poi con lo stesso pennello vado a fare questo movimento. Lavoro sempre di taglio, però schiaccio solo nella punta centrale della foglia, quindi parto solamente appoggiando il pennello facendo una linea sottile, poi vado a schiacciare la punta e a finire in maniera molto sottile. Vedete qui non c'è bisogno di creare un disegno, però abbiamo creato già il movimento di una foglia. Stessa cosa la facciamo di qua, quindi partiamo appoggiando, schiacciamo e scendiamo. Facciamo anche girare un pochino le foglie per non dare proprio un movimento molto rigido. Qualche foglia può comunque essere un po' più rigida, però è sempre carino dare questo tipo di movimento. Useremo diversi colori, ma lo stesso tipo di elemento avrà solo un colore. Sovrapporremo altri colori, ma non andremo mai a creare un elemento multicolor, ogni foglia di un colore diverso, se no diventa mh, troppo confusionario. Cosa dice Lisa? Esatto, brava. Mi piace anche perché le foglie sembra che abbiano il loro, il loro eh, posto nel vento, sembra che ci sia l'aria che le muove. Sì, deve essere una cosa molto leggera. Non ci preoccupiamo di fare subito un soggetto molto ricco, perché abbiamo poi tempo di aggiungere man mano. Togliere è sempre più difficile, aggiungere invece non è un problema. Quindi se questa foglia al momento, magari non sarà definitiva, però in questo momento la lasciamo così, ne facciamo un'altra che va ad accompagnare e a questo punto la facciamo salire un po' di più. Sempre lo stesso movimento, possiamo anche farla un pochino più spessa. E adesso incominciamo a fare una serie di foglie in questa maniera, un po' con tutti i colori, per creare una sorta di saliscendi abbastanza naturale, quindi non manterremo la stessa altezza e la stessa dimensione su tutta la superficie. Mentre Alessandra continua a fare eh, diciamo, le prime eh, foglie con questo colore, eh, aspetteremo di capire anche come far asciugare, giusto? Perché possiamo anche utilizzare un phon? Sì, assolutamente. Okay. Perché comunque la seconda tonalità va fatta quando la prima è completamente asciutta. Certo. Proprio per evitare che si mischino i colori. Sei molto brava quando dipingi in modo istintivo, senza un copione. Ma sai, diciamo che il fatto di eh, averne fatti tanti comunque mi aiuta ad avere un po' di sì. dimestichezza. Però quello che dico è un, una gestualità del genere non la si ottiene disegnando la foglia, scontornandola, no. andandola a riempire. È veramente una cosa... Appoggio il pennello e lascio che sì. il pennello faccia il suo lavoro Ma in modo altro, più facile. La gestualità ti permette anche di avere una freschezza che controllandola con un disegno non avresti. Certo. sta prendendo forma. Vi faccio vedere un altro elemento decorativo da aggiungere a queste prime foglie, soprattutto nella parte bassa dove dobbiamo riempire un pochino, ma non necessariamente andare a riempire sempre con lo stesso elemento. Quindi prendiamo un pennello a punta tonda e facciamo una sorta di fili d'erba senza foglie a questo punto, in maniera molto leggera. Impugniamo il pennello dal fondo e lo lasciamo proprio scorrere facendo delle linee leggermente tondeggianti, non andiamo a fare delle linee dritte perché risulterebbero troppo rigide. 
quindi facciamo proprio tipo dei fili d'erba così non andiamo a intingere nel colore tutte le volte perché è bello che il colore sia anche un pochino scarico quando è andiamo scarico è più lontano e andiamo a farli anche sovrapposti alle foglie e questo dà comunque movimento un po' più alte e un po' più basse evitiamo la rigidità anche nella lunghezza degli elementi che andiamo a unire o a sovrapporre Questo tipo di pittura è ipnotico, guarda che quando parti non la smetteresti più, quindi preparatevi. Sì, un consiglio magari è quello ogni tanto di allontanarvi dalla parete sì. e valutarla, perché è davvero facile farti prendere la mano sì. e magari aggiungere troppo. Beh, al massimo possiamo sempre provare nello sgabuzzino, la prima volta la parete. Sì. No? Ma poi davvero su un cartone o su sì. un legno di recupero. Devo dire che ora che lo guardo in lontananza la sfumatura data col dark sand sulla base sta veramente bene. Riempie proprio come se fosse una nuvola sfumata nel cielo, sta benissimo. Bello. Adesso andremo ad aggiungere qualche foglia per dare un po' di movimento, saranno foglie di un altro tipo, un po' più grandi, le faremo con lo sugar paper che comunque è il colore più chiaro che abbiamo usato e vi farò vedere adesso come realizzarle. Quindi partiamo sempre dal fondo ma a questo punto saliamo e ci allarghiamo anche di più rispetto agli elementi decorativi di prima e facciamo una foglia quasi come se fosse una foglia ombrello. Facciamo prima le foglioline piccole che sono quelle che ci sono dietro e poi andiamo ad aggiungere delle foglie davanti, quindi sicuramente più grandi, sempre in maniera molto leggera e istintiva. Eh? In questo modo. Vedete che così andiamo a riempire gli spazi senza però appesantirli. È bello che ci sia un po' di armonia tra le foglie grandi e le foglie piccole, perché devono comunque essere foglie realistiche, per quanto sia un dipinto moderno, dobbiamo comunque dare un po' di realismo a queste foglie. E poi aggiungiamo qualche foglia leggera, sottile, dietro. Il numero di queste foglie in realtà sarà più sporadico rispetto a quelle che abbiamo fatto prima. Servono solo per riempire e per dare leggerezza. Ultimo step. No, penultimo perché poi devo arredare. Ti devo dire una cosa. Sono veramente arrabbiata perché non ce l'ho in casa questa parete, <ride> perché se ce l'avessi avuta in casa o stamattina nel mio portico, perché glielo ho detto Ale, ma non facciamolo con il negozio, facciamolo, ero più contenta. Però no, sono Ci sincera. Sarà un'altra occasione. Sì, e poi comunque queste tonalità qua stanno veramente benissimo, quindi non vedo l'ora di vederlo arredato. Sono contenta. Però manca un tocco. Manca un tocco di colore. E eh, mi raccomando, quando venite in bottega Castellamonte, fate un bel giro per le navate della bottega e venite a cercare le pareti del standard perché sono bellissime. Il tocco di colore lo diamo con arabesque. Perché? 
perché questa parete, mh, per quanto la Magic Wall sia satinata, ha bisogno di un tocco di luce. Esatto. Anche, anche perché comunque è un contesto moderno, quindi un tocco di luce ci Guarda sta. quanto sta bene il fatto che il muro sia rovinato, anticato, sì, e quanto sta bene la spugnatura. Ha dato veramente una profondità pazzesca. Sono contenta di averle fatte. Brava. Guarda qui. Bello. Più incongruente un muro per questa... Per questa tecnica è più rende. Cioè, come diceva Elisa, daremo proprio solo qualche tocco di colore. Utilizziamo questo bellissimo arabesque. Mi raccomando, miscelate bene sempre. Quindi barattolino in mano e tra una pennellata e l'altra sempre un giro nel barattolino. Esatto, perché i pigmenti si depositano un po' sul fondo ed è sempre meglio. Mancava, te lo dico, è veramente quello che mancava, bellissimo. Sì, sul sugar però... paper, sul sunset blue da un tono pazzesco, bellissimo. Brava. Sì, Poi questo mix di foglie è elegantissimo. Uh, io vorrei tutta la pesca, è bellissimo. <ride> esagero, esagero. Bellissimo. veramente brave e veloci non siamo partite così presto questa mattina perché tra un biscotto e l'altro eh, erano già le 10 sì. e ora che ore sono? non lo so più o meno le 15 quindi diciamo siamo state brave veloci i prodotti aiutano sempre perché asciugano in fretta ma oggi abbiamo usato anche colori diluiti sì. e quindi sono veramente soddisfatta perché abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro in poco tempo me la suona e me la canto questo per dire che se volete realizzare un progetto del genere organizzatevi, comprate magari come colori, fatevi un'idea, magari andate anche su, su internet in generale a prendere ispirazione magari da alcune no, carte da parati o da alcune ambientazioni che amate e provate a riprodurlo perché vi assicuro che è proprio facile e non verrà uguale perché ognuno di noi ha una mano differente, l'ho proprio capito io oggi. Sì è facile poi essendo molto istintivo e di getto veramente ci aiuta a liberare anche un po' La, la mente è la dello stress quotidiano. I tocchi sì. di luce che ha dato con l'arabesque fanno veramente la differenza. Vi assicuro che da vicino sono eccezionali. Se volete vederlo, mi raccomando, alla bottega di Cosa di Casa Shop a Castellamonte, in provincia di Torino. Invitiamo tutti, i miei rivenditori, i clienti, a venire a fare un giro perché comunque si è veramente ispirati. Ok? Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere altri video futuri. Mia è di Alessandra. Al prossimo restyling. Ciao! Thank you.